നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമാ വാർത്തയുമായിട്ടാണ് സിനിമാ വാർത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജ പൂജയോടൊപ്പം ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടും ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇന്ന് തുടങ്ങി സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ രമേഷ് പിഷാരടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്ര കഥാപാത്രവുമായിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നത് മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി കുറ്റിത്താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗായകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് രമേഷ് പിഷാരടി തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് ഇതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പച്ചപ്പനന്തത്ത എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ വർത്തൻ്റെ പേര് അതെ ആ പടം നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അതിനകത്ത് ഇതേമാതിരി തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം ജയറാമിന് കൊടുത്തിരുന്നു അത് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ഘടകമായിരുന്നു അദ്ദേ ജയറാമിൻ്റെ മേക്കപ്പും അതുപോലുള്ള ആ ഒരു സംഭാഷണ ശൈലിയും എല്ലാം വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് മമ്മൂട്ടിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാണുമ്പോൾ ചിരി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗെറ്റപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതും ഒരു കോമഡി ചിത്രം തന്നെയായിരിക്കും മമ്മൂട്ടി ഒരു ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗാനമേളകളിലെല്ലാം പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗായകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നത് എന്തായാലും രമേഷ് പിഷാരടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു തിരക്കഥയിൽ പങ്കാളിയാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കോമഡി ചിത്രമായിരിക്കും എന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് സംശയം ഏതുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള സിനിമകളിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്കിറ്റ് കോമഡിയാണോ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതോ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്തായാലും രമേഷ് പിഷാരടി ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം അയാൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമോ അതോ വെറും കച്ചറ സിനിമയായി മാറുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം നമുക്ക് ആദ്യ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവാം എന്തായാലും ആ ഒരു സംശയത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സിനിമ കാണാൻ പോയത് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു മികച്ച ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സംവിധായകനെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു മാർക്ക് തന്നെ പാസ് മാർക്ക് എന്നല്ല നല്ലൊരു ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു തിരക്കഥയായിരുന്നു ജയറാമിന് കൊടുത്ത എക്സ്ട്രാ ഒരു മേക്കപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ രസകരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചിത്രത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്തു എന്തായാലും ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന സിനിമയിൽ ിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആദ്യ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ച ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സിനിമ മോശമായിരുന്നു എന്നല്ല അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഒരു മേക്കിംഗ് രീതിയുണ്ട് അതൊരു കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഒരു മേക്കിംഗ് രീതിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ആ ഒരു മേക്കിംഗ് രീതിയിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചും കൂടി ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറ്റി ചിന്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ ചിത്രത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും എന്തായാലും ഒരു സിനിമ ചെയ്ത സംവിധായകനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല ഒരു സിനിമ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മാത്രവുമല്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു കോമഡി ചിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോമഡി ആണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത് പോസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോമഡി ചിത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാനിതെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രതി സിനിമ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നല്ലൊരു സിനിമ ആവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്താണ് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്താണ് അതൊന്നും അറിയാനും എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് താഴെ ദയവ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പുറത്ത് വീഡിയോ നാളെ ക